Привет всем, кто зашел на канал, где речь идет об аукционах классических автомобилей. Здесь на обзор попадают интересные транспортные средства, заслуживающие внимания по ряду разнообразных причин. Иногда поводом для рассказа служат их редкость и уникальность, а порой это их знаменитые владельцы. Сегодня как раз последний случай, а автомобиль, о котором пойдет речь, появится в конце сентября на аукционе Historics на ипподроме Аскот. Итак, Bentley 4 с четвертью литра. Британский инженер Уолтер Оуэн Бентли начал продавать автомобили из своих мастерских в Криклвуде в 1920 году и за несколько лет превратил свою компанию в доминирующую силу в автогонках на выносливость по всей Европе. Его автомобили были мощными, прочными и изысканными, они пользовались популярностью как у спортсменов, так и у аристократов. Победа в Лимане в 1924, с 1927 по 1930 годы включительно прославили автомобили Бентли на весь мир. История создания и развития компании Бентли требует отдельного рассказа. Возможно, в будущем мы вернемся к ней и поговорим о том, как все начиналось. В этом видео рассказ о другом, более сложном периоде марки. Недолгое время компания держалась за счет вкладов ее обеспеченных поклонников, известных как Bentley Boys. Однако, несмотря на великолепные инженерные таланты, Уолтер у Бентли был несколько менее успешен как бизнесмен, и вскоре компанию постигли финансовые проблемы. Значительные затраты на разработку флагманского 8-литрового автомобиля прямо на пороге экономического спада в конечном итоге стоили ему контроля над одноименной фирмой. В 1931 году компания не смогла избежать банкротства. По одним данным, Бентли надеялся, что его детище перейдет к Лагонде, исходя из других источников – к Напьер Сан, благодаря достигнутому соглашению о продаже компании. Оно должно было быть одобрено судом по делам о банкротстве, однако появилось третье лицо, которое представило более щедрое предложение на рассмотрение суда. В соответствии с требованиями закона это предложение было принято в обязательном порядке. Новоиспеченным владельцем оказался серьезный конкурент Бентли – компания Rolls-Royce. После покупки все производство было перенесено на завод в Дерби. Первым делом производство 4,5 и 8-литровых автомобилей Bentley было свернуто. Последние угрожали продажам Rolls-Royce Phantom в Британии. Однако имя и репутация Bentley имели большую ценность на рынке спортивных и люксовых автомобилей. Поэтому новому собственнику пришлось решать, что делать со своим новым приобретением так как они не могли позволить себе оттолкнуть свою собственную клиентскую базу. Но и не возобновлять производство было нельзя. Поклонники Бентли не простили бы этого шага Роллс-Ройсу. Главный вопрос был в том, концепцию какого автомобиля необходимо было разрабатывать. Новая модель стала результатом проекта «Перегрин», целью которого было создание такого же роскошного автомобиля, какие выпускались сейчас, но в несколько уменьшенном масштабе. Этот проект в конечном итоге привел к созданию двух автомобилей – Rolls-Royce 2025 и Bentley 3,5 литра. Несмотря на продажу компании, Уолтер у Bentley в качестве наемного сотрудника принял участие в разработке новой модели. И как утверждают многие источники, к радости энтузиастов Bentley именно благодаря его усилиям получилось развести в сторону две новые модели. Таким образом, 3,5 литра получила свой собственный характер, свойственный автомобилям Bentley. 
Вошедшие в историю как Дерби Бентли, их производство началось в 1933 году и, к радости почитателям марки, продолжали спортивные традиции бренда. Бесшумный спортивный автомобиль, как его окрестили, сочетал утонченность и роскошь Rolls-Royce с производительностью и управляемостью Бентли. Рядный шестицилиндровый двигатель оснащался двумя карбюраторами SU с двумя топливными насосами и выдавал мощность в 105 лошадиных сил. С помощью четырехступенчатой синхронизированной коробки передач автомобиль развивал скорость 90 миль в час. Сам Уолтер Бенкли недолго проработал в Rolls-Royce и в конце 1935 года перешел в Лагонда. В 1936 году была представлена более мощная модель 4 с четвертью литра на том же хорошо зарекомендовавшем себя шасси. Мощность была увеличена до 126 лошадиных сил, а максимальная скорость достигала 100 миль в час. Шасси и двигатели, построенные в Дерби, поставлялись исключительно производителям кузовов, которые проектировали и изготавливали их по индивидуальным спецификациям покупателей. На заводе в Дерби было построено 2422 единицы модели 3,5 и 4 с четвертью литра, шасси которых носили на себе кузова более чем 40 независимых кузовостроителей Европы. Вот лишь некоторые примеры из них. Вариант, о котором мы решили поговорить сегодня, это великолепный Бентли, кузов которого был изготовлен компанией Park Ward. Двухцветная окраска кузова состоит из сочетания черного и желтого цвета Primrose. Салон отделан бежевой кожей. Крыша оснащена сдвигающимся люком. Его первым владельцем был известный английский актер театра и кино, режиссер и продюсер сэр Ральф Ричардсон. На его счету роли более чем в 80 фильмах. Среди известных широкому зрителю это «Доктор Живаго» 1965 года. «Ой, счастливчик» с Малкольмом Макдаулом 1973 года. А серебряную премию за лучшую мужскую роль он получил на Каннском кинофестивале в 1962 году за драму «Долгий день уходит в ночь». Благодаря участиям в шекспировских постановках Ричардсон был первым артистом своего поколения, посвященным в рыцаре. Это произошло в 1947 году. А спустя год этой же чести удостоился еще один актер с большой буквы – Лоуренс Оливье. Итак, лот номер 197 – Бентли 4 с четвертью литра с кузовом Паркворд с пробегом менее 2500 миль. Специалисты Historics – предполагают, что смогут выручить за него 75-90 тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно 104-125 тысяч долларов. Это не самая высокая цена. Средняя стоимость модели 4 с четвертью литра колеблется около отметки в 220 тысяч долларов. Но не стоит забывать, что вариант в четырехдверном кузове от Park World нельзя назвать редким исполнением. Но, конечно же, с оговоркой, что общее количество выпущенных моделей за все время производства было невелико. Ну а чтобы было можно оттолкнуться от действительно эксклюзивных вариантов, то вот, например, экземпляр 1939 года от того же Park World, но в исполнении купе. В феврале 2015 в Париже Сотбис продал его сначала за 769 тысяч, а в августе 2016 в калифорнийском Монтерее за 770 тысяч долларов. Аукцион в Аскоте запланирован на 25 сентября текущего года. 
так что совсем скоро узнаем реальные результаты торгов. Ну вот и все на сегодня. Спасибо, что не переключались и досмотрели это видео до конца. Как всегда, всем здоровья и удачи. Ну а пока, пока.